सी डब्ल्यू सी का जरूर धन्यवाद देना चाहूँगी उनके कारण आज स्कूल के अंदर बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है जो ये बता पा रही है कि बॉयज़ और गर्ल्स कुछ अलग नहीं है कोई काम किसी का कोई स्पेसिफिक नहीं होता बॉयज़ गर्ल्स के काम और गर्ल्स बॉयज़ के काम कर सकते हैं एजुकेशन के साथ साथ ये दूसरी चीज़ें भी बच्चों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ आई लेवल बच्चे का हाई रहे ये ज़रूरी नहीं है उसके साथ उसको ई भी अपना हाई करना है उसका इमोशनल लेवल वो सोशल लोगों को जाने समझे और जीवन के अंदर आगे बढ़ सके तो मैं वापस धन्यवाद देती हूँ ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन को जो उन्होंने हमारे स्कूल को चुना और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं आज हमने यहाँ जेंडर सेंसिटाइजेशन पर ये सरस्वती बालिका विद्यालय में टेंथ तक के बच्चों के लिए लड़के और लड़कियों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम वर्कशॉप आयोजित किया है जिससे कि ये यंग जेनरेशन जो है ये प्रारंभ से ही ये अनुभव कर सकें कि समाज में किस प्रकार से जो विभेद की भावना लड़के और लड़की में पनपी जा पनपाई जाती है उसे हम दूर कर सकें और नेचर के द्वारा ईश्वर के द्वारा सभी को एक समान जो है इस संसार में लाया गया है उनमें किसी प्रकार का बर्थ के समय कोई भेद नहीं है ये बाद में सामाजिक व्यवस्थाओं से सांस्कृतिक प्रयासों से उनमें भी भेद किया जाता है तो लड़का और लड़की दोनों ही उनका इस प्रकार से उनको पाला जाए उनकी व्यवस्थाएं की जाए कि वे एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं और सभी में ईश्वर के द्वारा जो समानताएं और जो उनमें प्रतिभा है वो प्रतिभा उनकी निखर करके आगे आए ताकि वे समाज में पूरी तरह से लड़का भी और लड़की भी उनकी जो प्रतिभा है उसका पूरा उपयोग राष्ट्र के विकास में किया जा सके तो ये नींव उनकी प्रारंभ से ही इसी यंगेस्ट स्थिति में ही डाली जाए जिससे कि आ, आज जो समाज में खास तौर से महिलाओं के खिलाफ जो शोषण हिंसा इत्यादि घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं नहीं हो और लड़का और लड़की एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हुए सम्मान करते हुए और आपस में उनमें जो किस प्रकार से वे अपनी प्रतिभाओं को निखार सकें और मिलजुल करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके आज जो ये वर्कशॉप है वो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर है कि जेंडर इक्वलिटी कैसे लाई जाए बच्चों में शुरुआत से ही जब वो पैदा होते हैं तब तो लिंग आधारित हो जाता है लड़का या लड़की है पर जेंडर समाज निर्धारित करता है ये लड़की है तो ऐसा करेगी लड़का है तो ऐसा करेगी ये पहनना है लड़की है ये पहनना है लड़का है ये खेलेगा लड़की है वो खेलेगा लड़का है दिस इज़ द जेंडर ये जेंडर है तो इन्हें ये समझाना है जेंडर एंड सेक्स इनमें क्या अंतर है इसकी समझ उनमें पैदा हो और उसके साथ साथ में ये जो डिफरेंस आ गया है इस डिफरेंस को कैसे दूर किया जाए इक्वलिटी कैसे मेंटेन की जाए और कैसे इन बच्चों में इस चीज़ को बताया जाए तो ये पद्धति हमारे यहाँ दो दिन की जो वर्कशॉप है पूरी कम्प्लीट प्रैक्टिकल मैथोडोलॉजी पर है इंटरेक्टिव है आपस में चर्चा करके गेम्स करके अभी हाल ही हमारी जो एक्सपर्ट है सब्जेक्ट एक्सपर्ट शाइना परवीन उन्होंने बच्चों के साथ में चार्ट के द्वारा गेम्स के द्वारा बच्चों के उसको शेयर किया बच्चे क्या जानते हैं बच्चों में समझ विकसित की इसी तरह इस प्रोग्राम में हम गेम्स के द्वारा फिल्म शो के द्वारा हमारे कई एक्सपर्ट आएंगे इन दो दिन में और ये प्रोग्राम इन बच्चों के लिए नाइन्थ क्लास तक के बच्चे जिसमें कि कोशिश ये की है तेरह से सोलह साल तक के बच्चों को एजुकेशन रखा है पंद्रह लड़कियां पंद्रह लड़कियां जिससे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम यहीं से समाप्त कर सकें हाँ इस स्कूल में हमने ये प्रोग्राम करना तय किया इसके लिए मैं स्कूल की जो प्रिंसिपल है डॉक्टर अंजना बंसल और उनकी पूरी टीम पूरा इनका स्कूल परिवार इन सब का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान है आज मुझे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पे इनवाइट किया गया है बच्चों के साथ में जेंडर सेंसिटाइजेशन पे बात करने के लिए जेंडर बेसिकली जेंडर uh, क्या होता है जेंडर के प्रति उनकी क्या समझ है और जेंडर uh, जो है स्टीरियोटाइप्ड रोल्स किस तरह से समाज के लिए हार्मफुल uh, होते हैं उनके बारे में हम बच्चों के साथ में चर्चा कर रहे हैं जो मैथडोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली गेम्स हैं और ब्रेन स्टॉमिंग है बच्चों के साथ में ग्रुप एक्टिविटी है उसके माध्यम से एक इंटरक्टिव सेशंस uh, अभी हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है और बच्चों के को हम समझाने की कोशिश करें क्योंकि ये बच्चे हमारी पहली सीढ़ी हैं 
जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए बिकॉज अगर आप 50 साल में किसी को समझाने जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्ड हो जाता है उसको समझाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बट अगर हम इस जनरेशन को अगर हम समझाते हैं और उनको सेंसिटाइज कर कर सकते हैं तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ते हैं इम्पैक्ट जो है प्रभावित करने के उसको कई सारी टीचर्स आई है उन्होंने हमारे को जेंडर और सेक्स के बारे में बहुत बहुत सारा बताया और उन्होंने हमारे को चार्ट बनवाया जिससे हमारे को पता चले कि लड़कों और लड़कियों के अंदर क्या क्या अंतर हो सकता है मेरा नाम अंशु चावला है मैं एस एस स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में हूँ हमको समझाया गया कि गर्ल्स और बॉयज़ इक्वल होते हैं हमें इनमें डिफेंस नहीं करना चाहिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं कई ये चार्ट बनवाया गया है जिससे हमें थोड़ा एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिल रहा है और ये नहीं होना चाहिए कि लड़के और लड़की के बीच में जो फ़र्क देखने को मिलता है वो नहीं होना चाहिए उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया जा रहा है हम यहाँ पे आइटम्स लिखने को दिए हैं हमें तो हम एक दूसरे से डिस्कस करके लिख रहे हैं ये ना आज मतलब जेंडर में भेदभाव नहीं करना चाहिए और मतलब जो आजकल की मतलब जो लड़कियों को मतलब इतनी फ्रीडम नहीं दे रखा है और लड़कों को इतना फ्रीडम दे रखा है वो इसलिए इसलिए हमको समझाया है कि आज कि हमें मतलब आदर करना चाहिए लड़कियों का हमारे टीचर्स ने और बाहर से भी थोड़ी टीचर्स आए थे उन्होंने बताया कि जेंडर गर्ल्स में और बॉयज़ में कुछ फ़र्क नहीं होता और हमें करना भी नहीं चाहिए तो और जो भी बच्चे होते हैं अनाथ बच्चे होते हैं उनकी उनकी हेल्प करनी चाहिए और हमें चार्ट के द्वारा बताया गया कि ना गर्ल्स क्या काम करती है या कुछ पहनती है उन सब चीज़ों के बारे में बताया कि हमें गर्ल्स को क्या काम करते हैं और बॉयज़ क्या करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सबको अपना हेल्प करनी चाहिए पेरेंट्स के भी इज्जत करनी चाहिए आदर करना चाहिए शादी में फंक्शन में 